ഹലോ വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹാസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഡൺ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവളുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾ അവളുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹെർ വർക്ക് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹെർ വർക്ക് അവൾ അവളുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും കരുതുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമല്ലേ അത് പ്രസൻ്റ് അല്ലല്ലോ എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഹാസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഡൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമല്ല അത് പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് പറയാം ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹെർ വർക്ക് അവൾ അവളുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റിൽ അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവരിപ്പോഴും ആ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്തായിട്ട് വരുന്നത് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹാസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഡൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫോം എന്താണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതിന് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹാസ് ഡൺ ഹാവ് ഡൺ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹി ഷി ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ സം വൺ നോ വൺ നോ ബഡി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഐ യു വി ദേ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഹാസ് ഹാവ് പിന്നെ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം എല്ലാ വേബുകൾക്കും മൂന്ന് ഫോമുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹാസ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാസ് അതായത് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹെർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആയിരിക്കും സബ്ജെക്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഹാസോ ഹാവോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഷീ ലീവ് ദ റൂം She leave the room. അവിടെ ഷീ ആണല്ലോ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷീ ഹാസ് പിന്നെ ലീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് സോ ഷീ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് വരിക അവൾ റൂമിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ഷീ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം അതായത് അവൾ റൂമിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ആര് അവൾ ഷീ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേ വാച്ച് ദ ന്യൂസ് ദേ വാച്ച് ദ ന്യൂസ് എങ്ങനെ വരിക ദേ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദ ന്യൂസ് ദ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദ ന്യൂസ് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക അവർ വാർത്ത കണ്ടിരിക്കുന്നു ദ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദ ന്യൂസ് അടുത്തത് ഐ ഫിനിഷ് ഹോം വർക്ക് ഐ ഫിനിഷ് ഹോം വർക്ക് ഞാൻ ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹോം വർക്ക് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹോം വർക്ക് ഹി പുട്ട് ഓൺ ജാക്കറ്റ് അവൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് സോ ഹി ഹാസ് പുട്ട് ഓൺ ജാക്കറ്റ് പുട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോമുകളും പുട്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ഹി ഹാസ് പുട്ട് ഓൺ ജാക്കറ്റ് അവൻ ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷി ക്യാച്ച് എ ഫിഷ് ഷി ക്യാ
ടേൺ ദ ടി വി ഓഫ് എങ്ങനെ പറയാ ജെയിൻ എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ജെയിൻ ഹാസ് ടേൺ ദ ടി വി ഓഫ് ജെയിൻ ഹാസ് ടേൺ ദ ടി വി ഓഫ് ജെയിൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ബോയ്സ് ഈറ്റ് ഡിന്നർ ദ ബോയ്സ് ഈറ്റ് ഡിന്നർ ആൺകുട്ടികൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പറയാ ദ ബോയ്സ് ഹാവ് ബോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ദ ബോയ്സ് ഹാവ് ഈറ്റൺ ഡിന്നർ ദ ബോയ്സ് ഹാവ് ഈറ്റൺ ഡിന്നർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോ